வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒன்பதாவது முதல் பருவத்தில் இருக்கிற முதல் யூனிட்ல இருக்கிற சப்ளிமெண்ட் தி ஃபன் தி ஹேட் இது ஐசக் அசிமோவ் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இதில் இருக்கிற கதை ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் நடக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்காங்க அந்த வருஷத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணும் ஒரு சின்ன பையனும் சேர்ந்து இந்த வருஷத்தில் இப்போது நடந்துட்டுருக்கிற பள்ளி சூழ்நிலையை பற்றி பேசிக்கிறாங்க அதாவது அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் இருக்கிற பள்ளி சூழலுக்கும் இப்போ இருக்கிற கரண்டில் இருக்கிற பள்ளி சூழலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை அந்த ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க இதில் மார்கி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு இருக்கா பதினோரு வயசு ஆகுது அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஸ்கூல்னாலே பிடிக்கல இந்த இடத்துல அவங்க ஸ்கூல்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது அவங்கவுங்க வீட்லேயே இருக்கிறது தான் ஒரு சின்ன இப்போ நம்மளுக்கு பெட்ரூம் கிச்சன் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்டடி ரூம்னு தனியாக இருக்கும் அதில் தான் அவங்க வந்து படிக்கிற விஷயங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கும் அதை தான் அந்த ரூமை தான் அவங்க ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் அந்த இடத்துக்கு போய் படிக்கிறத அந்த பொண்ணு விரும்பவே இல்லை படிக்கிறதே அந்த பொண்ணு விரும்பவே இல்லை மார்கி அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு பதினோரு வயசாகுது அடுத்தது டாமி அவனுக்கு பதிமூணு வயசாகுது அந்த பையன் தான் வந்து ஒரு சின்ன புக்கு அவனோட வீட்டு பரண்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து இந்த மார்கிக்கு கொடுக்குறான் ஒரு புக்கு ரொம்ப பழைய புக்காக நஞ்சு போன பேப்பர்ஸோட இருக்கு ஏன்னா நூத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்துல புக்குங்கிறதே கிடையாது பிரிண்ட் பண்ணி அந்த புக்கை படிக்கிற இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் புக்கெலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான விஷயமே அந்த வருஷத்தில் கிடையாது அப்போது அந்த சின்ன பையன் இப்போ பிரிண்ட் பண்ண ஒரு புக்கை அந்த அவனோட பரண்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஆச்சரியமாக அந்த பொண்ணுக்கிட்ட காட்டுறான் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கூல் புக்கை பார்த்து அது எதை பற்றின புக்கு அப்படின்னா ஸ்கூலை பற்றின புக்கு அந்த ஸ்கூலில் எல்லாருமே வந்து இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல் அமைப்பு பற்றி இருக்குது எல்லாமே அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்து குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்க ஸ்கூலுங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு இடத்துல இருக்குது பிள்ளைங்க அங்கே போய் படிக்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் ஸ்கூல்னு அவங்கவுங்க வீட்லேயே இருக்கிற ஒவ்வொரு ரூம் தான் ஸ்கூலு அங்கே இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் தான் புக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நகர்றது தான் படிக்கிறாங்க ஸோ அந்த சின்ன பொண்ணு மார்கியோட அம்மா மிஸ் ஜோன் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு தடவை இந்த பொண்ணுக்கு அவங்களோ அவ்வளோ அந்த அவளோட பாடத்தில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக் ஆகிடுச்சு சரியாக ஒர்க் ஆகலைங்கிறதுனால அந்த மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மிஷின்னா அங்கே வந்து மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தான் அந்த மிஷின் ஓகே அந்த மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக அதாவது சரி பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் அப்படிங்கிறவர் வராரு அவர் வந்து அந்த மிஷின் அந்த ஜாகிரஃபி பகுதியில் சரியில்லாத இடத்துல இருக்கிற அந்த மிஷினை சரி பண்ணிவிட்டு அவர் போகிறார் இது தான் அந்த கதை இதில் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது பக்கத்தில் ஒரு டூயூ நோய் இருக்குது பாருங்கள் சோஃபியா ஏ சோஷியல் ஹியூமனாய்டு ரோபர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் தி ரோபர்ட் பிகேம் ஏ சவுதி அரேபியன் சிட்டிசன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதத்தில் ஒரு ரோபர்ட்டை சவுதி அரேபியன் சிட்டிசனை மாற்றிருக்காங்க அதாவது சவுதி அரேபியாவில் அந்த ரோபர்ட்டுக்கு குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா த ஃபர்ஸ்ட் ரோபர்ட் டு ரிசீவ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி அதாவது இது வரைக்கும் இல்லாத விதமாக ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு ரோபர்ட்டுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுத்துருக்காங்க இன் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதே வருஷத்தில் நவம்பர் மாதம் சோஃபியா சோஃபியா வாஸ் நேம்டு தி யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபஸ்ட் எவர் இன்னோவேஷன் சாம்பியன் அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு சோஃபியா அப்படிங்கிற ரோபர்ட் அதாவது ஒரு ரோபர்ட்டுக்கு சோஃபியா பெண் ரோபர்ட்டுக்கு சோஃபியா அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரோபர்ட்டுக்கு மொத முதல்ல இந்த அமைப்பு ஒரு பெருமையை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்னோவேஷன் சாம்பியன் ஃபஸ்ட் இன்னோவேஷன் சாம்பியன் அதாவது இன்னோவேஷன் அப்படின்னா புதுமை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா புதுமை அப்படின்னு அர்த்தம் சாம்பியன் அப்படின்னா வெற்றி பெற்றவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இன்னோவேஷன் சாம்பியன்னா இந்த இடத்துல புதுமையான வெற்றியாளர் அப்படின்னு அர்த்தம் முதல் புதுமையான வெற்றியாளர் அப்படிங்கிற பெருமையை அந்த சோஃபியா அப்படிங்கிற குழு கொடுத்துருக்காங்க இது ஐக்கிய நாடுகள் சபை இது ஃபஸ்ட்டு நான் ஹியூமன் டு பி கிவன் எனி யுனைடட் நேஷன்ஸ் டைட்டில் இந்த டைட்டில ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் ஹியூமன் விஷயத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது இந்த சோஃபியாங்கிற ஒரு ரோபர்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பக்கத்தில் ஒர
ஓட்ட ஓட்டையா போட்ட பேப்பர் நாடா துளையிடப்பட்ட தாள் நாடா டேப்னா நாடா பஞ்சுடு டேப் ஆர் பர்ஃபரேட்டட் பேப்பர் டேப் ஈஸிய ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் கன்சிஸ்டிங் இதில் கன்சிஸ்டிங் அப்படின்னா வச்சுட்டு இருக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த பேப்பர் டேட்டானு தெரியும் இல்லையா அந்த நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அந்த பஞ்சுடு டேப் இல்லைன்னா பர்ஃபரேட்டட் பேப்பர் டேப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா இதில் தான் போய் சேமிப்பு ஸ்டோர் ஆகுது எல்லாமே ஃபார் ஆஃப் அ லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர் ஆஃப் அ லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர் அப்படின்னா காகித துண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பெரிய காகித துண்டு சுருட்டி 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 வச்சுட்டு இருக்கிறது இன் விச் ஹோல்ஸ் ஆர் பஞ்சுடு டு ஸ்டோர் டேட்டா அதாவது அந்த டேட்டாலாம் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்காக வைக்கிறதுக்காக பஞ்ச் பண்ண ஒரு பேப்பர் ரோலை வச்சுருப்பாங்க கம்ப்யூட்டரில் அதுதான் அதை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா பஞ்சுடு டேப் ஆர் பர்ஃபரேட்டட் டே பேப்பர் டேப் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் கான்சிஸ்டிங் ஆஃப் அ லாங் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் பேப்பர் ஒரு பெரிய நீளமான சுருட்டி வைக்கப்பட்ட பேப்பரில் டேட்டாவை ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு தான் பஞ்சுடு டேப் இல்லைன்னா பர்ஃபரேட்டட் டேப் பேப்பர் டேப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா விச் ஹோல்ஸ் ஆர் பஞ்சுடு டு ஸ்டோர் டேட்டா அதாவது சேமிக்கிறதுக்காக பஞ்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்டோர் டேட்டா தான் இந்த இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பக்கத்தில் அதே பக்கத்திலே ஆசிரியரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அபவுட் தி ஆத்தர் ஐசக் அசிமோ பர்ன் ஆன் ஜான்வரி செகண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வாஸ் அன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அட் போஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி போஸ்டன் பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவில் இருக்குது அங்கே இருக்கிற அமெரிக்க எழுத்தாளர் தான் இந்த ஐசக் அசிமோ அப்படிங்கிறவர் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாவது வருஷத்தில் ஜனவரி ரெண்டாவது நாள் பிறந்திருக்காரு இவர் வந்து ப்ரொ இவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பயோ அதாவது உயிரி வேதியியல் ஆசிரியராக இருந்திருக்காரு பேராசிரியராக இருந்திருக்காரு உயிரி வேதியியல் பேராசிரியராக வேலை பார்த்துருக்காரு ஹி வாஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் பாப்புலர் சயின்ஸ் இவர் இவருடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிற ஆராய்ச்சி கட்டுரை அறிவியல் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் மூலமாகவும் வியப்பூட்டும் அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களை உள்ளடக்கின கட்டுரைகளை வெளியிடுறதுனாலையும் இவர் வந்து பிரபலமாக பேசப்பட்டார் அதாவது அறிவியல் பற்றி இவருடைய கட்டுரைகள்னால இவர் பிரபலமாக பேசப்பட்டார் அசிமோ வாசிய ப்ரொலிஃபிக் ரைட்டர் அதாவது பிஆர்ஓ எல்ஐ எஃப்ஐசி ப்ரொலிஃபிக் அப்படின்னா உண்மையில் அதோட அர்த்தம் வந்து செழிப்பான வளமான அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே என்ன அர்த்தம் வருது அப்படின்னா அவர் வந்து நிறைய கிரியேட் பண்ணி எழுதுகிற ஒரு படைப்பாற்றல் மிக்க ரைட்டர் எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அறிவியலில் பற்றி ஹூ ரோட் ஆர் எடிட்டட் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் அதாவது அர் ஐநூறுக்கும் மேலே வந்து புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் நைன்டி தௌசண்ட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் கடிதங்கள் மூலமாகவும் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் மூலமாகவும் கிட்டத்தட்ட அதெல்லாம் சேர்த்து தொண்ணூறு ஆயிரத்துக்கும் மேலே வந்து அவர் இந்த அறிவியலை பற்றி வெளியிட்டிருக்கார் அசிமோ ரோட் ஹார்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அலாங் வித் ராபர்ட் ஏ ஹெயின்லைன் அண்ட் ஆத்தர் சி கிளார்க் அசிமோ அப்படிங்கிற இவர் ஹார்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிக்ஷன் எஃப்ஐசிடிஐஓஎன் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்டோரிஸ் இல்லைன்னா நாவல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹார்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னா அறிவியல் பற்றின கடினமான கதைகள் இப்போ நம்ம சுஜாதாலாம் அறிவியல் பற்றிலாம் எழுதியிருக்காரு இல்லையா அந்த அந்த மாதிரியான கதைகள் வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு அலாங் வித் யாரோட சேர்ந்து அப்படின்னா ராபர்ட் ஏ ஹெயின்லைன் ஹைச்ஏஐஎன் எல்இஐஎன் ஹெயின்லைன் ராபர்ட் ஏ ஹெயின்லைனும் அப்புறம் ஆத்தர் சி கிளார்க் ஏஆர் டிஹெச்யூஆர் ஆத்தர் சி கிளார்க் சிஎல்ஏஆர்கேஇ கிளார்க் இந்த ரெண்டு பேரோடு சேர்ந்து தான் இந்த அசிமோ அப்படிங்கிறவர் கடினமான அறிவியல் கதைகளை உருவாக்கியிருக்காரு அறிவியல் பற்றின கதைகள் ஹி வாஸ் கன்சிடர்டு ஒன் ஆஃப் தி பிக் த்ரீ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸ் டியூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் அவருடைய காலத்தில் மூணு முக்கியமான அறிவியல் கதைகளை எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் இருந்திருக்காங்க அவங்க அந்த மூணு பேரில் இவரும் ஒருத்தர் அதாவது இந்த ஐசக் அசிமோ அப்படிங்கிறவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இந்த ஆத்தரை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பக்கத்துலேயே இருக்கிற க்ளோசரி பாருங்கள் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் க்ரிங்க்லி க்ரிங்க்லி அப்படின்னா நிறைய சுருக்கத்தோடு இருக்கிறது
ஆர் லைன்ஸ் ஃபோல்டு எஃப்ஓஎல்டி ஃபோல்டுனா மடிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபோல்ட்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் அந்த லைன் லைனாக சுருக்கம் சுருக்கமாக இருக்கிறது தான் க்ரீன்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது அவ்ஃபுலி அவ்ஃபுலி அப்படின்னா ரொம்பவும் வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இ எக்ஸ்டி ஆர்இ எம்இ எல்ஒய் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்படின்னா மிகவும் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ரொம்ப ரொம்ப சாரி அப்படின்னு அதுதான் வந்து அர்த்தம் அவ்ஃபுலின்னா அதுதான் அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ட ஏடபிள்யூ எஃப் யுஎல்எல்ஒய் அவ்ஃபுலி அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது அட்டிக் ஏடிடி ஐசி அட்டிக் நம்ம பரன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மேலே பரனில் பார் அப்படின்னு கிராமத்துலலாம் சொல்லுவாங்க அந்த பரன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த ரூஃப் அந்த தளம் இருக்கு இல்லையா மேல் தளம் அந்த தளத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே தான் அந்த பரனை கட்டியிருப்பாங்க அதில் தான் நம்ம தேவையில்லாத பொருள்கள்லாம் போடுவோம் இல்லையா ஒரு நமக்கு அந்த பழங்காலத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி நம்ம இப்போ தனியாக ஒரு ரூம்னு வச்சுருப்போம் அப்படி இல்லாமல் அந்த காலத்தில் பரன்னு மேலே வச்சுருப்பாங்க அதுதான் இந்த அட்டிக் அப்படிங்கிறது ஏடிடி ஐசி அட்டிக் எ ஸ்பேஸ் ஜஸ்ட் பிலோ தி ரூஃப் ரூஃபுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கும் யூஸ்ட் ஆஸ் ஏ ஸ்டோர் ரூம் ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கிற அந்த இடம் தான் அட்டிக் ஓகே பரண் ஸ்கான்ஃபுல் ஸ்கான்ஃபுல் எஸ்சிஓஆர்என்எஃப்யூஎல் ஸ்கான்ஃபுல் அப்படின்னா ரொம்ப இகழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறது என்னது இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இகழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறது ஃபீலிங் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் கன்டம்ட் கன்டம்ட்னா அதே மாதிரி இகழ்ச்சி ஃபீலிங் தான் சிஓஎன்டிஇஎம்பிடி கன்டம்ட் அப்படின்னா இகழ்ச்சியா அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்துறது இப்போ யாராவது நம்மக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் தப்பாக பேசுகிறாங்க ஒரு மாதிரி நமக்கு பிடிக்காத விதத்தில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள பார்த்து என்னது இது அப்படின்னு முகத்தை சுழிப்போம் இல்லையா அந்த ஃபீலிங் வெளி அந்த ஃபீல் ஃபீல் பண்ணிட்டு வெளி வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்கான்ஃபுல் எஸ்சிஓஆர்என்எஃப்யூஎல் ஸ்கான்ஃபுல் ஃபீலிங் ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸிங் கன்டம்ட் அந்த கன்டம்ட் அப்படிங்கிற அந்த இகழ்ச்சியை ஃபீல் பண்ணுறது இல்லைனா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது இதுதான் ஸ்கான்ஃபுல் அடுத்தது லாஃப்டிலிட்டி லாஃப்டிலிட்டி அப்படின்னா தலகணம் மண்டகணம்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் லாஃப்டிலிட்டி சம்திங் டன் இன் எ ப்ரவுடு ரொம்ப பெருமையாக செய்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹார்ட்டி மேனர் ஹார்ட்டி ஹைச்சிஏயு ஜி ஹைச்டிஒய் ஹார்ட்டி அப்படின்னா ஆணவம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆணவத்தோடு இருக்கிற அந்த பிஹேவியர் தான் லாஃப்டிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம்திங் டன் இன் எ ப்ரவுட் ரொம்ப பெருமையாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட பிஹேவியர் ஆணவமாக இருக்கிறது இது ரெண்டுமே லாஃப்டிலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது சென்ச்சுரி சிஇஎன்டியூஆர்ஒய் சென்ச்சுரினா தெரியும் ஒரு நூறு வருஷத்தை தான் அந் சென்ச்சுரி அப்படின்பாங்க ஒரு முழுமையான நூறு வருடங்களை அந்த காலத்தை தான் சென்ச்சுரி அப்படிம்பாங்க ஏ பீரியட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அடுத்தது நான்சலாண்ட்லி என்ஓஎன்சிஹெச்ஏஎல்ஏஎன்டிஎல்ஒய் நான்சலண்ட்லி நான்சலண்ட்லி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக ரிலாக்ஸாக இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்கிறது இனிய கேஷ்வலி காம் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு மேனர் சிஏஎஸ்யூஏஎல்எல்ஒய் கேஷ்வலி கேஷ்வலி காம் ரொம்ப காம் அமைதியாக எது நடந்தாலும் தன்னை அதிர்வுற செய்யாமல் அமைதியாக டீல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு பிஹேவியர் கேஷ்வலி காம் அண்ட் ரிலாக்ஸ்டு மேனர் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற அந்த மேனர் நடவடிக்கையை தான் நான்சலண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோவில் இந்த லெசன் பற்றி ஆத்தர் பற்றி க்ளோசரி பற்றிலாம் பார்த்தோம் இனி இதோட தொடர்ச்சியாக அடுத்த வீடியோவில் இந்த லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ்லாம் பார்க்கலாம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்